Mawazo ni yale yale na mfikiria hali ya mtampata vipi mtamtoa wapi Mwajo mwanamke iwe jina lake mwenye mwangu ni lake peke yake ndio yani mwenye mwangu kazi lake ndio ambalo nililobeba yeye ndo amani yangu ndio furaha yangu yeye ndo faraja yangu sasa nakubiri tu tumeshafika Burundi nakubiri tulie tuanze sasa mchakato wa kumtafuta tumesha mtafuta day and night tumesha spend siku za kutosha hapa lakini still hatupati hata mwanga ndio nini mimi na mabingwa hapa mjongoro wanajua mm. anwani inamaanisha address ndio yani kama unakumbuka kabisa mtaa ule mtaa ulionihadithia kwamba ulikuwa unashinda ulikuwa unashinda ndani yake zamani zamani ah ndio kama haja hapo kwa hiyo ni kila sazi yes barabara ya tatu nakumbuka basi tumemwona jema mama mwenye nyumba unasahau alituambia juu ile lote kusie ah kumbe ni ile sehemu ile ah uja tumesha mpata usijali mmm kumbe usijali Samia fanya mbio basi umalizi hapana Hanala, tuko ke baharini. Umesoma kama ni mtoto wa Kiislamu. Hizi show. Eh? Ikoni? Ikoni bro. Ah? Ume umeona nini rafiki yangu? Mwana mungu, moyo kama unakimbia sana vile moyo. Ah? Ghafla tu. Yes. Ah, lakini nime umeanza kudunda ba, baada ya kutazama kule kwa muda mrefu eh. Kulikuwa ni kule. Kulikuwa ni kule unaangalia nini rafiki yangu? Mhm. Unajua nini? 
mchasi usubiri kutoka kidogo dakika moja tu. Mwelekea wapi? Mchasi dakika moja please. Shusha ndege gafla Ayo shusha ndege vipi Yama umeshika breki gari bila kupangua gia mbele Mambo gani tena ayo Yana pange kwa na hata Sumetoka ulaya wiki mbili Eh? Ni mawazo gani? Unakosa nini? Ali Nini na kuangaisha nono unawaza sana Nini na kuangaisha zani? Kijani Umeshuka ndege juzi Sawa Unawiki hapa nzima umeshuka ndege Sasa, mawazo ya nini? Gari hipo ya kutembelea. Chai, sumo, ikito, kama kawaida, chama ziwa. Kwa kulebani kate mwono na kula. Sifu ni mwono kufaritu wa mwono na mwono. Kwa nini na mwono naisha kwa mwono? Sasita, unakuna. Ukitaka ugali, ukitaka wali, ukitaka vya zulaya, ukitaka nyama, ziwa. Kwanza kuna sabaki ujio na wana kundaga kundi zipo Kuhu kundi wa siseni Kizu inawezo kwa waisha Nini ima? Mzikabela na umu? Eh? Na kufati? Mzikabela kitu na mafasi ya kila ni ya mwe wa kumadawa 
kila kitu kina kina umuhimu wake na maana yake eh ndani yako na wajuzi na uhenda tutambia kuwa moyo wa mtu ni serikali yake sawa sawa yes na kuna na kitu kitata eh kwa muda muafaka alhamdulillah kwa hiyo sasa gari iko pale nisubiri kwa muda na kitata sasa natoka eh ila kipo muhimu kuna kitu muhimu sana anaambia hicho kitu unatatengeza amani haunifiki roho haunifiki haunifiki kazi kinanyima amani kitu gani baba anaambia kitu gani hiyo ndio sitaki ukona wewe unaoneka aji mzina na kwa mimi sioneka na mwanaume ni mawazo bwana wewe vipi mwanaume si mawazo kama haya haya unaweza kuingiza hata turani tukashtuka ah unaongea mpaka unapoteza akili nimekuleta ndio bado ndani mdogo nimekulea hadi sawa siri yangu ndio yako na njoo na wala sitaki sawa eh mzee eh na kuheshimu sana mkana naomba sawa naomba niache ipi amani ya roho sawa ndio na kazi zako nayo kuna kuna mizunguko mingi sana. Nilikwambia mtu akifika nitakufahamisha nikukumbusha tu na kijua. Sawa. Ikiwa utakumbusha na nakijua ile jipunguze kwa mawazo. Asante kwa shukrani. Bas. Thank you. Kwa maana ni mambo mazuri. Thank you. Sina mengi mimi nakuacha. Bila usiongeze huko. Unaeka mpaka naona unakuwa unaanza kutupa hisabu nzuri. Sema ni makosa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Ah. katika maisha yangu ina maana kubwa sana 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 maana kubwa kama unavyojua historia yangu tangu totoni hakuna cha nyaujui kuhusu mimi nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Ali eh mm. wale mtoto watajiri sana kwa walikuwa vizuri kabisa wana pesa wana kila kitu lakini nikasema kwa mjiza kwa bahati basi nzuri bahati yangu ni mtu ambaye alijenga sana urafiki na mimi alinisaidia sana sana mimi na baba yangu tuliteseka sana tulianeka sana lakini alikuwa anachitolea kadiri na uwezo wake kwa kutusaidia japo kuwa kwa hiyo ilikuwa inaleta vurugu kubwa sana usijua tajiri wanavyoshika wengine wana kiburi jeuri lakini hakuwa hivyo yani alikuwa ni mtu mpendo sana mtu mwenye huruma sana mkarimu yani sio sasa ni sije ni msema alikuwa mkarimu sana mwenye uzuri yani sije hata ni kueleze acha lakini bahati mbaya ilifika wakati 
Baba yake ni msafi Aisha. Akawa ameenda mbali sana nje ya nchi kabisa lakini kabla ya kwenda kabisa ameachia kama kikomo. Ndio na napenda sana afu japo kwa tulikuwa wadogo. Na ndio maneno mengi yenye ambayo kiafikiria leo na gisi nimesha kuwa na uelewa tofauti. Sasa ni kasema ni mapenzi, sasa ni kasema ni sisi urafiki tu. Lakini najua kama kweli ni mtu ambaye yuko special kwa, kwa moyo wangu. Ni mtu wa karibu wangu kwa moyo wangu na alinidhihirishia kwa kabisa popote alipo siku yoyote ile mwaka wote ule tukiona nada ikiwa tutaweza kuonana basi kupitia hichi kikomo ndio itakuwa namna yake ya kunikumbuka na kunifahamu hiyo ile kawa ni kwa nakupenda sijui lakini ndio maana sikivuaje maana mimi sijui kuenda tuanze tukaonana basi asikose kupiona Sasa so, ni kama hivi nazani kamuona uso kwa uso afu ni mkumbuki kamuona ayo ni mapenzi nisha mm. ene uso kubu yako ya kutata wa chumba <laughs> na kwa kuwa unamuwaza sana kama tarudi kama angai wenda ayo ni mapenzi kwa na ayo kwa ati na siku mwakenta kwa nisha wala nisha wala na mwambia ndo kutanisha Mm-hmm. 